Oi gente, tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal. E eu já tô aqui com um vídeo que é a minha proposta de make pro dia de namorados, que eu simplesmente amei, eu estou apaixonada. Vou fechar meu olho aqui rapidamente pra vocês verem. Como eu tô amando essa make Enfim, isso é só uma inspiração pra vocês Vocês são livres pra fazerem o que quiserem na casa de vocês Usarem qualquer tipo de produto também Porque não necessariamente o que eu tenho aqui em casa É o que você vai ter na sua Então é realmente pra gente poder se inspirar, trocar essa ideia é, Eu amei a make, eu espero muito que vocês gostem também e Então vocês já sabem Se já gostam desse tipo de vídeo, já deixa um curtir pra mim Porque é muito importante Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Luísa Villeroy E te convido a se inscrever aqui embaixo, tá? Então vamos logo pra esse vídeo Vamos começar pelos olhos é, Eu já coloquei Coloquei corretivo e passei um pouquinho de pó pra dar uma selada, então a minha pálpebra ela tá pronta pra receber a sombra. Porque se a gente não tiver uma base, a sombra não vai pigmentar, não tem jeito. E eu vou começar usando essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Blushed Nude. E eu vou começar usando essa cor aqui em todo o meu côncavo. E os movimentos que eu faço são o seguinte, eu começo bem daqui, ó, da raiz dos cílios. Trago aqui pro final da sobrancelha e puxo isso tudo de volta, ó, tá vendo? Esse é o movimento que eu faço. Agora com uma sombra mais escura, eu vou usar essa daqui da mesma paleta. Eu vou começar a marcar o meu côncavo. O que eu quero dizer com isso que eu vou começar a marcar? É bem onde você coloca o pincel, que você sente o pincel entrar, tá vendo? É nessa parte aqui que eu vou passar a sombra. E não subo mais, ó. Vou ficar só aqui. Agora eu vou vir com essa paleta aqui da Camila Coelho pra Sigma. E eu vou pegar essa cor aqui, ó. Então vocês usem o que vocês tiverem de mais parecido em casa. Que é meio violeta, assim, um burgundy. E com o mesmo pincel eu vou dar uma escurecida nisso daqui, ó. Eu começo aqui pela ponta, no cantinho externo. E vou escurecendo isso daqui. E aí o que eu vou fazer com essa cor aqui mais escura que eu mostrei pra vocês? Eu vou escurecendo aqui, aqui atrás, ó, meu cantinho externo. E vou escurecendo aqui dentro também. Eu vou deixar essa região aqui da pálpebra livre. Ó, vou voltar um pouco com a primeira sombra que a gente usou. E dar uma esfumada nisso daqui. Agora eu vou vir com uma outra paleta. Eu sei que eu tô usando muita paleta, mas é porque cada corzinha tinha em uma. Então você pega aí que você tiver em casa. É, e eu vou usar essa paleta aqui da Too Faced, que é a Chocolate Bar. E eu vou vir com essa cor aqui, ó. Classy and Sassy, que é um brilho maravilhoso. É, vou precisar de um fixador, eu vou usar esse meu aqui velhinho, que é da Conte 1 grama, que é uma pastinha. E aí eu venho com o um dedo mesmo, com o um dedo anelar, ó. E aí eu vou passando aqui, ó. Bem no meio da pálpebra, no meu centro. Tô pegando um pouco do desse que eu mostrei pra vocês, o Classy and Sassy, e pegando um pouco do Rich Girl também pra dar uma... Prateada mais aí pra não ficar tão dourado Volto com essa sombra aqui mais escura E eu vou escurecendo aqui, ó E dando uma misturada nisso Pra não ficar tão marcado, ó Bom, por enquanto a gente vai ficar parecendo louca assim mesmo Aí eu venho aqui com o um lenço umedecido E vou tirar tudo que tem aqui no meu rosto Pra gente poder preparar a pele Bom, vou começar usando esse primer aqui Que é da Yes Cosmetics Pra base eu vou usar a minha favorita da vida, que é a HD da Vult. Vou deixar minha cor dela aqui embaixo, que eu sei que vocês sempre me perguntam. Para as olheiras eu vou usar esse corretivo aqui da Natura. Pra selar esse corretivo eu vou usar esse pó aqui que é da Benai E aí eu coloco ele, ó, tipo num potinho assim, ó E vem pegando Vou colocar bastante pó aqui mesmo, tá? Só pra gente selar bem isso daqui E daqui a pouco a gente vem e tira e aí vem com o um pincel gordão assim, ó, e passo, e passo aqui no rosto todo. Bom, agora que fizemos praticamente a base, eu vou voltar pro olho com vocês. E agora eu vou pra parte de baixo dos olhos e eu vou vir com aquela sombra mais escura mesmo que a gente tava usando. Venho com um pincel assim, ó, pequenininho, esse daqui meu é da Macrylan, é o W907. E começo aqui, ó, na pontinha, trazendo isso daqui pra cá. E aí eu volto com a primeira sombra da Ruby Rose, que é essa daqui, a mais clarinha. E aí eu vou esfumando isso daqui, ó. Agora vem com o delineador, eu vou usar esse daqui da Sigma, que é um delineador em gel. E eu vou fazer um traço muito fininho, ó. 
Agora pra máscara eu vou usar essa daqui da Too Faced também, que é Better Than Sexy. E a razão por que eu gosto de aplicar o... A máscara antes de colocar os cílios postiços É porque se você aplicar a máscara Depois que os cílios postiços já tiverem Você vai meio que estragar os cílios Então como eu reuso muito os cílios Eu prefiro não fazer assim Ah, mas Luiz, aí se você não fizer isso não vai juntar Não necessariamente, gente Só se a pessoa ficar te olhando assim, olho no olho Tipo, te observando muito pra ver se tá junto ou não Teus cílios, o que eu acho que e é fazer isso. E o meu cílio escolhido é esse daqui, Mink 3D Hair, que vende lá na loja da Bárbara, que é minha maquiadora. Eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Bom, colei os cílios postiços e sério, o cílio dá uma super diferença na make, mas tudo bem. Agora pros cílios de baixo, vocês lembram que eu tinha passado a sombra, mas eu acho que eu preciso de mais sombra ainda, então eu vou voltar aqui. Porque depois que coloco os cílios, os cílios chamam muito mais atenção. Então o que, que eu vou fazer? Eu tô descendo um pouco mais, ó, essa sombra. Fazendo ela ficar mais grossa aqui na parte de baixo. Tá vendo? Ó, a diferença de um lado pro outro. Agora pros cílios inferiores eu vou passar uma máscara. Eu vou usar essa daqui, que tem essas cerdas bem pequenininhas, ó. E vamos terminar essa pele, porque minha cara tá muito branca. Parece que eu tô muito branca, mas eu juro que eu não tô. Bom, agora pro contorno eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Chic Flush, que eu amo. Essa cor aqui, que é o Burnt Amber. Agora pro blush e pro iluminador eu vou usar essa paleta aqui, ó. Que veio também na caixa da Glam Box, eu vou deixar a marca delas aqui pra vocês. E eu vou usar esse blush aqui. E pro iluminador eu vou usar o mesmo, da mesma paleta. Agora pra selar isso tudo eu vou usar esse fixador aqui da Maybelline, que é o Master Fix. E vou... Vou rifar aqui meu rosto todo. E eu vou voltar um pouco na minha sobrancelha, que eu tô achando que tá faltando um pouco de sobrancelha. Vou usar esse lápis aqui da Renaudé, que é um lápis delineador. Olha isso que legal, gente. E pra boca, eu acho que a boca ela pede alguma coisa marrom, um batom marrom, algo do tipo. Mas por ser dia dos namorados, eu não quero passar nada na boca. Não sei vocês. Então eu vou dar uma dica que eu dei lá no meu Instagram. Que é o seguinte, eu venho com o um lápis, esse aqui que eu vou usar da Ulta. E eu vou usar essa cor aqui, que é um pouquinho mais escura, meio marrom, ó. E vou contornar aqui minha boca toda. E aqui na parte de cima, eu vou aumentar um pouquinho ela, ó. Tá vendo? Aqui são de milímetros, eu aumento. E aí eu venho com um pincelzinho, ó, e vou dando uma esfumada nisso, ó. E aí por cima disso eu vou usar esse balme aqui da Nivea, que é o Amora. E olha. E esse é o resultado final da make, eu vou mostrar agora em câmera lenta pra vocês verem como que ficou. E já volto. Então é isso pro vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei fazer, eu tô apaixonada por essa make, juro E sempre eu falo, não esqueçam de me seguir lá no Instagram Porque eu posto tudo em primeira mão Acabei de postar no Stories sobre essa make Então sempre todo mundo recebe primeiro lá nos Stories Então se você não tem uma conta, crie uma conta, que é muito importante Um beijo, tchau